Hello friends, welcome back to our channel. In this channel, we are going to see a little bit of the pasi. We are going to see a little bit of the pasi. We are going to see a little bit of the pasi. We are going to see a little bit of the pasi. We are going to see a little bit of the pasi. எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னால நீங்க நம்ம சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாட்டி மறக்காம கீழே இருக்கக்கூடிய ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானே டேப் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் உங்களுக்கு நான் போடக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாமே நோட்டிபிகேஷன் உடனே உடனே வந்து சேரும் ஸோ அதுக்கு இன்னைக்கு நம்ம பாசி பயிறு ஒரு அரை கேஜி எடுத்திருக்கோம் பாசி பயிறு வச்சு நம்ம செய்யக்கூடிய ஒரு உருண்டை தான் பாசி பருப்பு உருண்டை அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த பாசி பயிரை நம்ம அரை மணி நேரத்துக்கு வந்துட்டு வெயில வந்துட்டு நல்லா காய விட்டுருங்க ஸோ அதில் ஈரப்பத்தன்மை எதுவுமே இருக்காது ஒரு வேலை அப்படி இருந்தாலும் அது நல்லா காஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் என்ன பண்ணணும்னா ஒரு வடை சட்டி எடுத்துட்டு அதை நல்லா ஃபுல் ஹீட் வச்சு நல்லா காய விட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம பாதி பாதியாக பேட்சாக போட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்துட்டு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க ஸ்லோ ஃப்ளேமில் மாற்றிட்டு நல்லா கைவிடாமல் கிளறணும் இது ஒன்று தான் கொஞ்சம் வந்துட்டு கொஞ்சம் ரிஸ்காக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ நல்லா வந்துட்டு கைவிடாமல் கிளறிடுங்க இந்த மாதிரி ஒரு நல்லா ப்ரௌனிஷ் கலரில் வரணும் தீஞ்சிடக்கூடாது ஸோ ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சு கிளறிட்டே இருந்தால் தான் எல்லா பக்கமுமே ஈவனாக ஒரே கலரில் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ இது மாதிரி எல்லாமே வந்துட்டு நல்லா கிளறினதுக்கு அப்புறமா ஒரு பிளேட்டில் போட்டால் ஆற வச்சுட்டு இதை அளந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ நம்ம எவ்வளோ அளக்கிறோமோ அந்த கப்பில் தான் வந்துட்டு நம்ம சுகரை அளக்க போகிறோம் ஸோ அதனால் இந்த ஒரு கப்பை எடுத்து அந்த கப்பில் வந்துட்டு பாசி பயிரை அளந்து வச்சுருக்கேன் மூணு கப் வந்திருக்கு ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு நான் பத்து போல் ஏலக்காய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதாவது எனக்கு அரை கேஜி வந்துட்டு நமக்கு பாசி பயிர் இருக்குது அதுக்கு அரை கேஜி வந்துட்டு சுகர் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ மூணு கப் பயிருக்கு மூணு கப் சுகர் அந்த மாதிரி நான் ஈக்குவலாக எடுத்துருக்கேன் என்னென்ன அப்போ தான் நமக்கு நல்லா டேஸ்ட் இருக்கும் ஸோ பாருங்கள் ஈக்குவலாக இருக்குது இது தனித்தனி பாக்ஸில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறமா கொண்டு போய் மில்ல கொடுத்து நம்ம அரைக்கணும் ஸோ அந்த அரிசியெல்லாம் வந்துட்டு உடச்சி கொண்டு வருவோம்ல அந்த மில்ல தான் கொண்டு போய் நம்ம ஆட்ட போகிறோம் ஸோ அங்கே கொண்டு போனோம்னா நமக்கு தனித்தனியாக வந்துட்டு அரைச்சி கொடுப்பாங்க ஸோ இதை வந்து நம்ம தனித்தனியாகவே அரைச்சி எடுத்துகிட்டுக்கோங்க இப்போ ஒன்றா சேர்த்து அரைச்சிங்கன்னா ஒரு மாதிரி பிசு பிசுன்னு போயிடும் நமக்கு நல்லா இருக்காது அதனால் தனித்தனியாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க அரைச்சி எடுத்து வீட்டுக்கு கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா இது மாதிரி ஒரு சளிக்கிறதை வச்சு நல்லா சளிச்சிக்கலாம் ஸோ அதில் ஏதாவது பிசுறு இருந்துச்சுன்னா அது நமக்கு போயிடும் அதனால் நல்லா நீட்டாக எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு சளிச்சிக்கோங்க அதே போல் அது நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய மாவையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொட்டி நான் நல்லா சளிச்சிக்கலாம் சளிக்கும் போதே நல்ல வாசனையோடு இருக்குது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் இது உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி ஆகணும் அந்தளவுக்கு சூப்பரான ஒரு ஸ்வீட் இது இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் நல்லா சளிச்சுட்டு கை வச்சு எல்லாத்தையும் ஒன்றா ஆக்கிக்கோங்க அதாவது சுகர் மாவு எல்லாமே ஒன்றா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பெரியவங்க சாப்பிட போகிறீங்க அப்படின்னா அது வந்துட்டு ஒரு ஆட்ரெட் கண்டெய்னரில் டேரெக்டாக இந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்டோரேஜ் பண்ணிக்கலாம் இது ரொம்ப நாளைக்கு நல்லாயிருக்கும் ப்ளஸ் வந்துட்டு உடம்பு வலி இருக்கவங்க கை கால் வலி இருக்கவங்களுக்குலாம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இந்த பாசி பயிர் அப்படி இல்லை குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு கொஞ்சமாக நெய்யில் வந்துட்டு முந்திரி பருப்பு குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி அதை நல்லா இது மாதிரி பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க அதை நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய மாவில் போட்டு நல்லா கிளறிக்கணும் நல்லா சூடாக நெய் இருக்கும் போதே நம்ம ஊற்றி கிளறிக்கணும் அப்போ தான் வந்துட்டு நல்லா பிடிக்கிறதுக்கு அதாவது உருண்டு பிடிக்கிறதுக்கு சூப்பராக வரும் அப்படி கொஞ்சம் ஆறிடுச்சு அப்படின்னாலும் நெய் வந்துட்டு நீங்கள் மறுபடியும் சூடு பண்ணி ஊற்றி நீங்கள் பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் நல்லா சூடாக இருக்கும் போதே பிடிச்சிக்கோங்க கை வந்துட்டு பொறுக்கிற அளவு தான் இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் வந்துட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நம்ம அந்த மாவை நல்லா இந்த மாதிரி கிளறினோம்னா நமக்கு இந்த மாதிரி உருண்டு பிடிக்கிறதுக்கு வரும் ஸோ பாருங்கள் நம்மளோட உருண்டையெல்லாம் சூப்பராக ரெடி ஆகுது பாருங்கள் நம்மளோட உருண்டைகள்லாம் எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்கு அப்படின்னு ஸோ இதில் ஒன்று எடுத்து நான் உங்களுக்கு கடிச்சு காட்டுறேன் சூப்பராக இருக்கும் உண்மையிலே அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதெல்லாம் வந்துட்டு ஏன் நான் உங்களுக்கு இப்போ செஞ்சு காட்டுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்கேஷன் டைமில் வந்துட்டு நம்ம செஞ்சு பார்த்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் நமக்கு டைம் இருக்காது பட் ஆனால் இந்த டைம் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு ரைட்டான டைம் ஸோ இந்த டைமில் வந்து நீங்கள் ஒன்று ஒன்றா நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்துட்டு அக்கேஷன் டைமில் ஈஸியாக இருக்கும் உங்களு